ஹலோ கேஸ் இருக்கும் நம்ம கிளாக்ஸ் இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் விஷயம் சொல்கிறோம் அது என்னென்னா அண்ணா பிள்ளைகளும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட போகிறதா பிரிய போகிறதா அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து எல்லா காரியமே விழுந்திருக்கும் கண்டிப்பாக உழவு மனுஷனா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ மூலியமா உங்க காதல விழுந்துரும் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த நியூஸ் வந்துச்சு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒன் வீக் முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அதனால நம்ம எதுவும் பாதிக்கப்படுமா கரண்ட் எக்ஸாமினேஷன்லாம் போயிட்டு இருக்கு அது அது அப்படியே நடக்குமா இல்லை என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த வீடியோ தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் எந்த லிஸ்ட் இப்போ ஃபுல்லாக பாருங்க கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பார்க்க ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து ஒரு டேட்டா ஒன்று வந்துச்சு அது என்னன்னா ஒரு டாப் டென் யூனிவர்சிட்டிஸை நாங்கள் செலக்ட் பண்றோம் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் அதுல வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியும் ஒன் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீர்மிகு கல்வி நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து யூனிவர்சிட்டி சூஸ் வச்சிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்தியன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு சூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட இந்தியன் செல்வ் கவர்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் என்னன்னா வேர்ல்ட் லெவலில் நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸை நம்ம பிரதிபலிக்க வைக்கணும் ஒரு டெக்னாலஜி லெவலில் இல்லை இனோவேஷன் லெவலில் இல்லை ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வழியிலனாச்சும் நம்ம வந்து பெரிய வேர்ல்ட் லெவலில் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி ஃபீடை வந்து நம்ம இப்போலேருந்தே கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணாங்க ஸோ ஒரு பத்து யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான டெக்னாலஜி அதுக்கான இனோவேஷன் அதுக்கான ஒரு ஃபண்டை வந்து நம்ம தனியாக ஒதுக்கி அந்த டெவலப்மெண்டில் மட்டுமே நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டை வச்சு தான் வந்து இந்த பத்து யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா லக்கிலி அனோனிஸ்டியும் ஒன் ஆஃப் தி வேலைகள் <laughs> எல்லாமே வந்து தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது தேவையில்லாத வேலை தான் பட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேலைகள் ஒரு யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இனோவேஷன் ப்ளஸ் வந்து இன்குபேஷன் மட்டும்தான் அவங்க வந்து மேஜராக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் பட் வந்து அனாலிஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து அனாலிஸ்ட் கிடையாது ஏன்னா வந்து இந்த அஃபிலேஷன் ப்ராசஸ் இந்த வேலுவேஷன் ப்ராசஸ் நம்மளோட ரிவலேஷன் அமௌண்ட் வாங்குறது அது மாதிரி எக்கச்சக்கமான வேலைகள் இருக்குது அனாலிஸ்டிக் அப்படி இருக்கும்போது வந்து இந்த விஷயங்களை இந்த ஒரு நமக்கான ஒரு அந்தஸ்து கொடுக்கும்போது அதுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற போது அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு இதுன்னு வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஒரு முயற்சி ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதன்படி என்னென்னா முதல்ல வந்து இந்த அனாலிஸ்ட் பிரியப்பட போகிறது ரெண்டா பிரிக்க போறோம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெளிவா வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க ஏன்னா ஒரிஜினல் விஷயம் என்னன்னா புதுசா ஒரு யூனிவர்சிட்டி கிரியேட் பண்ண போறாங்க ஸோ புதுசா ஒரு யூனிவர்சிட்டி நம்ம அனாலிஸ்ட் அல்ல அட்லீஸ்ட் இப்போ எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அப்படி தொடர்ந்து இருக்கும் ஸோ புதுசா அண்ணா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ட் சொல்லிட்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க அதான் சார் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட ஸ்டாண்ட் பை ஸோ அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே அதுக்கான ஒரு ஃபண்டுமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ அதுல வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கோடி வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனுமே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க தெளிவா ஸோ அதன்படி அதுக்கான ஒரு ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளோட ப்ராசஸ் எதுவும் 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 கெடுமா எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தனா கண்டிப்பாக கிடையாது கிடையாது ஏன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம வேலுவேஷன் போயிட்டு இருக்கு நம்ம 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 சீஷுவல் அனாலிஸ்டிக் அஃபிலேஷன் எல்லாமே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அனாலிஸ்டி அண்ணா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற காலேஜ் புதுசாக கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான ஒரு டேட்டா மட்டும் தான் மாறிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுலேயுமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருந்தேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதில் உள்ள தலையிடுது ரிசர்வேஷன் பேச பண்ணி எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிசர்வேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸோ அப்படி தான் அவங்க வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்க போது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் பிளஸ் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் வந்து காமன் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஸோ அப்படி போய் இதுலேயும் எதுவும் ப்ராப்ளம் வருமா அப்படின்னு எல்லாமே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தமிழ்நாடு அவங்களோட ஸ்டாண்ட் பை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அட் லாஸ்ட் அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம இங்கே என்ன நடக்குதோ அதே ரிசர்வேஷன் தான் சிக்ஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் கோட்டாக்கும் தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க இதன்படி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா கண்டிப்பாக வந்து அனாலிஸ்டி பிரியப்பட போ போவதில்லை ஒரு புதுசாக ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸ